。大家好，这里是 IT Commander。这期节目呢，我给大家介绍一下 Home Assistant 如何很方便的从外部访问，也就是说用你的四 G 或者是你不在家的时候，也可以打开你的 Home Assistant 的界面。有很多种方式可以实现这个远程访问，其中包括。端口影射，把你的内网地址影射到外网。但是呢，有一些朋友呢，可能他不太会，不太会操作。所以呢，这期节目呢，我给大家带来的是如何很简单的、很容易来实现我们远程访问的功能。好，那我们现在教程开始。首先呢，还是打开我的博客。我的博客发表了一篇新的文章，就是 Home Assistant 远程访问之小白方案。前面前面的文章也提到了，就是由于有的用户呢，他没有公网 IP， 或者是有的用户呢，他没有一些技术能力来完成这个端口影射或者是一些公网影射的方法，所以呢，我们本文提供了一个叫 m o v e Hub 的一个方法，来把这个 Home s y s t e m 的网页影射到公网。那我现在呢，就给大家操作一下。首先呢。你要确保你的 Home Assistant 有这个 Community 这个选项，这个选项呢就是我们 Home Assistant 的应用商店。这个商店如果你不会安装的话呢，请到我的频道里去查找，有一篇视频是关于安装应用商店到 Home Assistant 的。教程里边呢，教你如何把 Home Assistant 呃的应用商店安装到你这个左侧的菜单栏。如果你还是不太会的话，可以参考我的社区里有一篇帖子，是提供了一些镜像的下载。这个镜像里呢，我已包含了斐讯 N 1和树莓派的镜像，里面也集成了这个 Community 这个工具。但是我们需要在集成里面把它配置进去。我先给大家演示一下它的集成方法。如果你用我的固件的话。你就可以参考这个方法配置。我们点击配置，点击集成，然后我们点右下角的加号，我们搜索 H A C S， 这个时候呢就能找到。如果你用我的固件的话，就能找到 H A C S 这个选项。我们只需要点击添加，因为我已经把它配置好了，所以呢它不让我再添加第二个了。你只需要点击添加。然后呢，根据我的安装教程里边获取到 GitHub 的 token 填进去，点下一步，它就会出现在这一行。出现了之后呢，你就可以在左侧看到有一个叫 Community 的一个选项。好，那我们回到网站，我呢把这个 m o d e Hub 的安装方式变成了 HACS 的安装方式。它它官方的安装方式呢不是这样的，它是需要用到 Excel 登录到你的。树莓派或者斐讯 N 一上，这期教程呢，我把它简化了，然后我们把这一行复制下来。复制下来之后呢，我们回到 Community， 点击这个 Setting。我这边已经加好了，我把它先删掉。你的 Setting 应该就是这个样子。如果你没有做过任何配置的话，它是这个样子。我们刚才的链接粘贴到左边这个位置，然后右边这个。分类里边选 Integration， 点一下右边的保存按钮，然后我们点 OK。这个时候大家看上面就多出来一条 m o l o Hub 的一个一个库，然后我们回到我的网站，把配置代码先粘贴到啊。其实这一步呢，我们可以一会儿再做。添加进来之后，添加进来之后呢，我们回到 integration 里，大家可以看到这里边有很多 integration。我们在这里搜索 m o l o， 这里呢就会显示出刚才我们添加的那个 GitHub 那个地址里面包含的 m o l o Hub。大家看，它有一个简介叫 Home Assistant 远程访问小白方案，应用商店 H A C S 方式安装 m o l o Hub， 远程控制你的家。我们点击进来，然后左下角有一个安装，我们点击这个安装按钮，它就会开始自动的安装。
，安装呢需要稍等一会儿，它在后台需要下载代码。然后下面呢有一个配置的例子，跟我的博客上是一样的，我们从这里边复制就可以了。哦，它刷新了一下，证明已经安装好了。然后大家看这边有一个提示叫 Restart Pending， 我们需要重启一下 Home Assistant。然后我们点击这个红色的按钮 Restart Home Assistant， 然后我们选择 Yes， 然后我们稍等一下，现在连接中断，正在重新连接好了，重启完成了。我们回到这个已安装 install 的，我们可以看到多出了一个 Molo Hub， 并且是绿色的，证明安装是成功的。我们点进 Molo Hub， 然后我们看下面，它会给我们一个配置的例子。我们把配置的例子复制到剪贴板，点击左侧的 Configurator。如果你左侧没有 Configurator 呢？大家还是需要看我以前有一篇文章，叫《如何安装 Configurator 来编辑你的亚秒文件》。如果你用我的固件呢，我提供的斐讯 N1 和树莓派的固件都是包含这个工具的，你可以直接在左侧的菜单栏找到。我们通过浏浏览这个按钮，找到我们的 Configuration 点亚秒文件，并且打开。我们把它移到光标移到最后。我们可以把这个东西都粘贴到最后，点击右上角这个红色的保存按钮。保存成功之后，我们点击右边的小齿轮，选择 Restart HASS， 然后呢，我们选 Yes， 这里边这儿会提示 Restarting。我们看到左侧显示连接中断，正在重连。大家注意这个位置，通知区域现在是三。当它重启完之后呢，通知区域会变成四。让我们稍等一下。好了，现在呢，配置就完成了。我们的 m o l o Hub 就安装完成了。我们点通知这个区域，大家看。这边有一个信息，呃，我已经之前关联到了一个，用我的 GitHub 关联到了 m o l o Hub， 我现在把它 disconnect， 给大家重新演示一下。你的界面呢，应该是这个样子的 m o l o Information， 你可以用 Google 账号，也可以用微信，也可以用 GitHub。我下面呢，给大家用 GitHub 来演示一下。你打开通知区域之后呢，点击这个 GitHub， 它会弹出一个新的窗口。然后，你的界面应该是提示你输入 GitHub 的用户名密码。我呢，已经在之前输入过，浏览器记住了，所以它直接帮我关联成功了。大家看这个位置就会提示我的登录用户名，然后并且呢，设备状态是在线。我们点击这个绿色的按钮 ，Go to Console。它就会弹出来我 Home Assistant 的一个界面，这个界面呢完全就是公网的地址 ，hub 点 molo 点 cn， 这个界面跟我跟我本本地访问用局域网访问的界面是一模一样的，一模一样，没有任何区别的。然后在通知区域你会看到这个 molo hub 的 information 会变成已经连接的状态，你可以把它 disconnect 的断开，断开之后就不可以远程访问了。当你如果想在家以外访问你的 Home Assistant 网页的时候，你就敲 Hub 点 Molo 点 CN， 就可以用你的 GitHub 账号登录，登录进来就是你的 Home Assistant 的网页了。大家看，是不是很方便？好，本期教程呢就给大家介绍到这里。如果你喜欢我的视频，一定记得订阅、点赞、转发。谢谢大家收看，我们下期节目再见。